బట్టతలతో బాధపడుతున్నారా ఆధునతనమైన పద్ధతిలో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయబడును ఫేస్ క్లినిక్ హైదరాబాద్ నమస్తే రష్ గారు నమస్తే ఉషా చాలా మంది ఊరికే జడ్ చేస్తూ ఉంటారు మనల్ని దాంతో పాటు చాలా పెయిన్ ఉన్నప్పటికీ కూడాను కొట్టి పారేస్తూ ఉంటుంటారు గుండెల్లో చెప్పుకోలేనంత బాధ ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా లైట్గా తీసేస్తూ ఉంటుంటారు అప్పుడు ఇంకా పెయిన్ ఎక్కువ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అంటారు అండ్ దాంతోపాటు దీనికి మనం మన స్టోరీ చెప్పొచ్చు అసలు నేను యాక్చువల్గా ఇప్పుడే మీకు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్దాం అనుకున్నాను చాలా వండర్ఫుల్ నేను మొన్న ఎక్కడో అంటే లైక్ మంచిగా కనెక్ట్ అవుతామేమో చూడండి కాకపోతే ఒకసారి విన్నప్పుడు మనకు అర్థం కాకపోతే ఇంకొకసారి వెనక్కి తీసుకొని మరీ వినండి ఇది దీనికి ఫస్ట్ నేను ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పి దెన్ ఐ విల్ టేక్ హౌ టు అంటే ఎంగేజ్ చేయాలి ఆ బాధపడుతున్న మనిషిని జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాదే చెప్తున్నట్టు చెప్తాను మీకు స్టోరీ ఇప్పుడు నేను ఒకరోజు కార్లో వెళ్తున్నాను అనుకోండి కార్లో వెళ్తూ ఉంటే బాగా వర్షం పడుతోంది వర్షం పడుతుంటే చక్కగా పాటలు పెట్టుకుని చక్కగా వర్షాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాము వెళ్తూ 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 కొంచెం దూరం వెళ్ళాక వర్షం పడుతుంటే మాకు మనకి ఏమనిపిస్తుంది ఏదన్నా వేడివేడిగా తినాలిగా పక్కోడి అట్లా వేడివేడిగా ఏదైనా సమోసానో టీయో ఏదో తాగాలనిపిస్తుంది తినాలనిపిస్తుంది సరే అని చెప్పేసి అక్కడ పక్కకు ఆపుకున్నాం అనుకోండి పక్కకు ఆపుకుని కూర్చున్నప్పుడు అప్పుడు మన కార్ అంతా తడిచిపోయి ఉంటుంది కదా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేసి అదేంటి మీ కార్ అంతా ఫుల్గా తడిచిపోయింది అని అడిగారు అడిగితే అప్పుడు వర్షం పడింది మేము వస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళు నవ్వి చాలా అంటే ఒక రకమైన నవ్వు నవ్వి అవునా వర్షమా ఇక్కడ ఎంత ఎండగాస్తుంటే మీకు వర్షం అంటారేంటి అని ఇలా ఒక నవ్వు నవ్వారు ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ చాలా బాధతో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గరికి వచ్చి కన్నీళ్ళు పెట్టుకుని ఏదో వాళ్ళ బాధని అలా చెప్పుకోబోతే వెంటనే ఏ దీనికా నువ్వు ఏడ్చేది ఏ ఇది కామన్ అని అనగానే ఏది అసలు అక్కడ జరిగింది ఎంత కామను ఏ ఇంటెన్స్లో ఆ వర్షం పడి ఉంటుంది అది నో వన్ నోస్ కరెక్ట్ సో బేసికల్గా చాలామంది జడ్జ్ చేస్తుంటాం నీకు ఇదే జరిగిందా నాకు ఇంతకంటే ఎక్కువ జరుగుతుంది కానీ నీలాగే ఈజీ తీసుకునే మనస్తత్వం కాకపోయి ఉండొచ్చు ఆమె ఇంకా చెప్పుకోలేని బాధ ఏదైనా ఉండొచ్చు హస్బెండ్ది ఫిజికల్ అబ్యూజ్ అని అయి ఉండొచ్చు పిల్లలది ఏదైనా చెప్పుకోలేని అత్యంత బాధ అయ్యి ఉండొచ్చు ఎకనామికల్లీ భరించలేని స్ట్రెస్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఎంపతైజింగ్ లేకుండా నువ్వు సింపతి చూపించమని నేను ఎప్పుడూ చెప్పను సింపతి ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎంపతి సింపతి అంటే అయ్యో ఎందుకే నీకే ఇన్ని కష్టాలు ఎంపతి ఈజ్ నువ్వు ఆ షూలో ఉండి ఆ పెయిన్ కనుక నీకు వస్తే నువ్వు ఏమేం చేస్తావు ఏమేం ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెడతావు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ పర్సన్ లోపలికి నువ్వు ఆహ్ ఆవాహించడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే అలా చేస్తావో వాళ్ళకి నీ దగ్గరకు వచ్చి అసలు ఆ మొర పెట్టుకున్నారంటేనే నువ్వెవరో ఒక సన్నిహితులు అయి ఉంటావు ఏదో చెప్పుకుంటే ఒక ఆరాటం తీరుతుంది ఆవేదన తీరుతుందనే వచ్చి ఉంటారు మరి నువ్వు ఆ షోల్డరు ఆ చెవ్వో ఇవ్వకపోయినట్టయితే ఏదైతే పెయిన్ నుంచి వచ్చారో దానికంటే ఎక్కువ పెయిన్ రావటం జరుగుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన చుట్టాల్లో కానీ మన ఫ్రెండ్స్ నాకు తక్కువ ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్కి అందరము షేర్ చేసుకోము ఫ్రెండ్స్కి చేసుకుంటే ఒక రకమైన థ్రెటెనింగ్ ఉంటుంది రిలేటివ్స్కి షేర్ చేసుకుంటే థ్రెటెనింగ్ కంటే ఎక్కువ ఎకతాలు అనుకోండి జడ్జ్మెంట్ అనుకోండి బయట ప్రచారం అనుకోండి ఇవ్వండి వీళ్ళు ఒక రకమైన చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో ముఖ్యంగా తీసుకుంటే కనుక ఉష ఫస్ట్ ఫస్టే ఫస్ట్ ఫస్ట్ చెప్పడమే ఏ వాడేదో అన్నాడులే లేకపోతే అదేదో అన్నది లేరా అసలు అది ఏం జరిగిందో ఎంత ఎంత పెయిన్ ఉందని చూడరు జడ్జ్మెంట్ ఇలాంటివన్నీ కామన్ నేను ఇంతకంటే ఎక్కువ భరించిన ఫస్ట్ డైలాగ్ నేను ఇంతకంటే ఎక్కువ భరించిన సో ఈ రకమైన జడ్జ్మెంట్తో ఇంకొక మనిషికి అసలు ఇంకేమైనా చెప్పుకోవాలనిపిస్తుందా ఒకవేళ ఆ పర్సన్ కనుక చాలా సీరియస్ పెయిన్లో ఉండి ఆ ఎంపతైజింగ్ కానీ ఏమీ చూపించకపోవడం వల్ల తీ వెళ్ళి ఏమైనా చేసుకుంటే మరి దానికి పరోక్షంగా నువ్వు కారణం కాల అది మేడం అంత పెద్ద నిందేస్తారా అంటే 
మీరే అను ఆలోచించి చూసుకోండి మీరు అంతే ఆవేదనతో వెళ్ళారు ఎవరో మనిషి అలా అన్నారు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఆలోచించుకొని ఎదుటి మనిషి ఆవేదనకు ఆ కన్నీళ్ళకి ఒక్క క్షణము ఆగి ఏం చేయాలి మేడం అని క్వశ్చన్ అడిగితే కనుక వినండి వినండి శాంతం వినండి మిమ్మల్ని సొల్యూషన్ అడగడానికి వచ్చే వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు జస్ట్ చెప్పుకోవడానికి వచ్చే వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉంటారు వ్యాలిడేట్ వాళ్ళు చెప్పిన ఎమోషన్ని నీ ఫిజికల్ బాడీ పోస్చర్తో సహా కన్వే చేయండి లేదు నన్ను ఇట్లా కొట్టాడో లేకపోతే తిట్టాడో లేదా తప్పులు వచ్చాయో నీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ దాట్ యూ ట్రై టు చేంజ్ దట్ ఫ్రస్ట్రేషన్ దట్ బాధ దట్ పెయిన్ నువ్వు ఎప్పుడైతే మనస్ఫూర్తిగా వింటావో అవన్నీ వస్తాయి మేడం మేము అవన్నీ పండించలేము అక్కడ పండించమని యాక్షన్ చేయమని చెప్పట్లా నువ్వు మానసికంగా ఆ మనిషితో కనెక్ట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా రాకపోతే మీరు ట్రై చేయండి నీ సొంత చెల్లో నీ సొంత తమ్ముడో లేకపోతే నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళు వచ్చి చెప్పుకుంటే నువ్వు ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతావో ప్రతి మనిషి నిన్ను చూస్ చేసుకున్నాడు అంటే నువ్వేదో ఒక కనెక్షన్ ఉంది నమ్మకంతో నీ దగ్గరకు వచ్చారని అర్థం కాబట్టి నువ్వు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్తో ఆ ఒక రెస్పాన్సివ్ లాంగ్వేజ్తో విన్నట్టయితే ఉష సగం వారం పోతుంది ఈ చెప్తున్న తరుణంలో నువ్వు చెప్తున్న రీ చూపిస్తున్న రియాక్షన్లో వీళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా కొన్ని సొల్యూషన్స్ కూడా రావటం జరుగుతుంది కొంచెం స్వాంతన లభించడం జరుగుతుంది అయితే అడ్జస్ట్మెంట్ మోడ్లోకి రావడం జరుగుతుంది లేదా డెసిషన్ మోడ్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది బట్ యూ బికేమ్ ద రీజన్ ఫర్ ద బెస్ట్ వై డోంట్ యూ బికమ్ బెస్ట్ టు హెల్ప్ సంబడీ లైఫ్ టు బికమ్ బెస్ట్ మేకింగ్ సెన్స్ సో కాబట్టి మీరు ప్రతి దాన్ని జడ్జ్ చేయకండి నువ్వు అట్లా చేశాడు అంటే మన నువ్వే ఏమన్నా అని ఉంటావేమో నువ్వు ఇట్లా చెయ్యకుండా ఉండాల్సింది ఫస్ట్ మనం ఏదైనా చెప్పగానే ఏమంటారు నువ్వు ఇలా చెయ్యకు వాడు అంటే అన్నాడే నువ్వు ఊకోవద్దా అది అరుస్తే అరిచింది అరే నువ్వు సపరేక బయటికి పోవద్దా అట్లా ఉండదు ఉష వాళ్ళకి ఏదో పెయిన్ ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు ఇది జడ్జ్ చెయ్యాలా ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఏమైందో ఆ రకమైన రెస్పాన్స్ ఇచ్చిండ్రు నువ్వు ఈ జడ్జ్ చెయ్యంగానే వాళ్ళకి మిగతా అది ఏమీ చెప్పుకోరాదు కదా సో ఈ జడ్జ్మెంట్ ఉచిత సలహాలు నాలుగు సార్లు గొడవైందనుకో ఉష నాలుగు సార్లు ఎక్కువ గొడవైందనుకో ఏం కాదులే ఉండు మరి ఐదోసారి పెద్దగా అయితే ఏమైనా ప్రాణాల మీదకి వస్తే ఎవరికైనా సో ఉచిత సలహా ఇచ్చే ముందు నీ దగ్గరకు వచ్చేంత ప్రయారిటీ ఇచ్చిందంటే క్యాన్ యూ హెల్ప్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్లీ గైడింగ్ దెమ్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ దానికంటే ముందు ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సీరియస్ థింగ్ నీ దగ్గర సార్ట్ అవుట్ అవుతుంది అనుకుంటే వినడము నీ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్తో సగం భరోసా సగం హ్యాపీనెస్ వచ్చేస్తుంది లేదు సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ లీడింగ్ సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ అ రాంగ్ డిరెక్షన్ వీళ్ళ ఫ్యామిలీయో ఈ అమ్మాయో అబ్బాయో భర్తో భార్యో పిల్లడో ఫ్రెండో అక్కో చెల్లో ఎవరైనా కానీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా కానీ టేక్ ఎ పాజ్ మ్యాన్ గివ్ యువర్ టైమ్ the most important thing in your life is when everana nee nee time need lo unnapudu vachu adigithe give time than your money no money ichina va leda secondary adi hospital lo unnapudu ite ivvali ani nenu cheptanu edana serious ga unna question ite adi vere vishayam kaani nee money kante kuda nee ivvalsindi manchi manasu tho koodina time that is the most precious when somebody is like approaching you ana అవసరం మీద ఆశతో ఆవేదనతో వచ్చారు అంటే నువ్వు గనక నీ టైం ఇవ్వు అంతకంటే ప్రపంచంలో విలువైనది మాత్రం ఏది ఉండదని మాత్రం చెప్తాను ఉష నేను సో కాబట్టి ఇవన్నిటికీ నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే బీ సెన్సిటివ్ టు ద పీపుల్ అండ్ బీ సెన్సిటివ్ టు ద సిచ్యువేషన్స్ బికమ్ ట్రూత్ఫుల్ అండ్ హార్ట్ ఒక మంచి మానవత్వం ఉన్న మనుషులుగా మాత్రం ఎదుగుతూ వెళ్ళడం నిన్న నేను ఒక షో చూస్తూ ఉంటే ఒక ఆవిడ చెప్పింది నేను మీ బాబు మీకు యాక్టర్ కావాలా డిరెక్టర్ కావాలా అది అంటే మంచి హ్యూమ హ్యూమన్ కావాలి అంది నాకు అంటే నేను చెప్పేదైనా ఓ రైట్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ అన్న ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది సో ఏదైనా ఒక మంచి మనిషి లేట్ అయినా కానీ సక్సెస్ గ్యారంటీ ఎస్ అది మాత్రం మనం చెప్పుకోవాలి సక్సెస్ ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ దర్ ఓన్ పారామీటర్స్ సో నువ్వు ఒక నలుగురికి ఇలా ఎవరైతే కన్నీళ్లు పర్యాంతమై వచ్చినప్పుడు హేళన చెయ్యకుండా ఏ పోనీతి గదేనా అనే వర్డ్స్ యూజ్ చేయకుండా జడ్జ్మెంట్ లేకుండా నువ్వు విన్నట్టయితే 
you are a best human thank you andi thank you so much thank you so much kusha सुमन टीवी लो मी पर्सनल एंड बिजनेस प्रमोशन्स कोसम किंदी नेमर की कॉन्टैक्ट चेंडी